Setiap perkara yang terlintas di fikiranku Setiap peristiwa yang pernah ku lalui Setiap perbuatan yang pernah ku lakukan Segalanya terkumpul di dalam ingatanku Menjadi sebuah pengalaman yang berharga Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar Pengalaman yang membezakan setiap kita Menjadikan kita semua insan yang unik Aku kembali hidup di jalanan Kali ini aku mengembara di bumi Himalaya Melihat puncak-puncak tertinggi di dunia Dan kehidupan di bawah bayangannya Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku Dan sentiasa belajar dengan guruku Iaitu pengalaman hidup itu sendiri Dengan basikal Aku menjelajah Tiga belas Oktober Dua ribu enam belas Aku kini berada di wilayah Solokumbu, kawasan tanah tinggi Himalaya. Aku tidak lagi mengayuh basikalku di sini. Aku tiba di sebuah pekan kecil yang bernama Paplu dan keadaan di sini amat berlainan dengan kawasan tanah rendah di Nepal. Udaranya begitu dingin dan jenis pokok-pokok di sini menjadi suatu tanda yang aku telah berada di kawasan tanah tinggi. Pekan Pablo ini adalah pekan terakhir yang boleh dihubungkan dengan kenderaan. Dari sini, orang-orang tempatan akan menggunakan keldai untuk membawa barangan keperluan untuk dihantar ke kampung-kampung yang lain di kawasan tanah tinggi di daerah Solokumbu. Setibanya aku di pekan Pablo ini, Rakanku, iaitu orang tempatan di sini, menolongku dengan menghantar basikalku pulang ke Kathmandu dan aku menyambung pengembaraanku dengan berjalan kaki dan destinasiku adalah Everest Base Camp iaitu kaki gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Aku mula berjalan kaki dengan seorang mountain guide di awal pagi dari Pablo. Setelah cuma kurang dari dua jam aku bergerak dari Pekan Paplu, hujan mula turun membasahi bumi Himalaya ini. Aku mendaki di dalam hujan selama beberapa jam hinggalah semasa aku berhenti untuk makan tengah hari. Aku makan tengah hari di sebuah puncak bukit di sini dan merehatkan badanku selama lebih kurang sejam setelah hampir empat jam aku mendaki ke puncak. Terdapat rumah-rumah rehat, kedai makan dan stupa Buddha di sini dan aku mula melihat pemandangan pergunungan Himalaya yang menakjubkan di sini. Apabila hujan mula reda, aku mula turun perlahan-lahan ke tempat yang lebih rendah. Aku mengambil masa lebih kurang empat jam untuk menuruni kawasan bergunung Ganang yang amat curam ini. Kami turun dengan begitu perlahan dan penuh hati-hati kerana jalan yang bertanah ini amat licin setelah dibasahi hujan. Kami masih lagi berada di kawasan tanah rendah di pergunungan Himalaya sekitar 2,800 meter altitude dan masih lagi melalui kawasan perhutanan yang lebat. Aku bermalam di sebuah kampung kecil yang bernama Nuntala dan dari situ aku mula berjumpa dengan ramai pendaki-pendaki luar terutamanya dari benua Eropah 
yang juga bermalam di situ untuk ke kaki gunung Everest. Aku menyambung perjalananku pada awal keesokan paginya dari kampung Nuntala itu untuk ke Karikola untuk berjumpa dengan seorang rakanku, Furi, yang juga adalah seorang Sherpa dan pernah menjadi mountain guide di sekitar pergunungan Everest di wilayah Solokumbu. Jalan yang sama ini banyak digunakan oleh orang-orang tempatan di sini untuk membawa pelbagai barang-barang keperluan untuk ke kampung-kampung yang terletak di altitude tinggi di sekitar wilayah Solokumbu ini. Semua kampung-kampung di kawasan pergunungan Everest ini cuma boleh dihubungkan dengan cuma berjalan kaki ataupun menggunakan keldai atau yak. Disebabkan itu, segala barang-barang keperluan seperti makanan menjadi jauh lebih mahal dari tempat-tempat yang lain di Nepal kerana kos untuk menghantar barang-barang ini ke kampung-kampung tersebut amat tinggi dan memakan masa yang lama. Ramai orang-orang tempatan yang membawa kumpulan keldai-keldai ini di sepanjang perjalananku. Dan aku mula melalui jambatan-jambatan yang dibina merentasi sungai-sungai di kawasan pergunungan ini yang digunakan oleh pejalan-pejalan kaki dan haiwan-haiwan yang membawa barangan seperti keldai dan yak. Semakin lama, aku mula merasai yang aku berjalan ke kawasan yang lebih tinggi perlahan-lahan dengan memerhatikan jenis tumbuh-tumbuhan di sini. Selang beberapa kilometer aku berjalan, aku selalu melalui pondok-pondok atau kedai-kedai kecil yang menjual makanan dan minuman untuk orang-orang tempatan ataupun pelancong-pelancong dari luar yang menuju ke kaki gunung Everest. Setelah berjam-jam aku berjalan, aku akhirnya tiba di destinasiku yang pertama iaitu Karikola, sebuah perkampungan kecil yang terletak pada ketinggian 2,200 meter di daerah Jubing, Lower Solokumbu. Awan yang tebal masih lagi menyelubungi kawasan pergunungan di sini. Musim hujan kelihatan seperti masih lagi tidak berakhir di sini dan hujan turun beberapa kali dalam sehari. Karikola mempunyai bilangan penduduk seramai lebih kurang 5,000 orang. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada minoriti-minoriti seperti Sherpa, Rai, Magar, dan Bishokarma dan kebanyakan mereka menganut agama Buddha. Rata-rata penduduk di sini menjalankan pekerjaan pertanian di mana mereka menanam jagung, kentang dan soya. Perkampungan ini juga penuh dengan hotel-hotel murah kerana kampung ini adalah laluan pelancong-pelancong yang berjalan kaki dari Pekan Pablo menuju ke kaki gunung Everest. Suasana di sini mengingatkan aku kepada perkampungan kecil di kawasan luar bandar di Bhutan. Semasa aku berjalan di sekitar kampung ini, aku amat tertarik dengan pembuat pisau ini. Beliau adalah terdiri dari kaum minoriti Bishokarma yang terkenal dengan seni pembuatan pisau kukuri sejenis senjata yang popular dan sering digunakan oleh askar-askar Gurkha. Pisau kukuri ini telah menjadi seperti simbol askar-askar Gurkha yang mereka gunakan dalam aktiviti harian mereka dan juga semasa peperangan sejak turun-temurun. 
Pisau kukuri ini juga banyak digunakan dalam pelbagai acara termasuk majlis perkahwinan orang-orang Nepal terutamanya kaum Gurkha. Aku berehat beberapa hari di rumah rakanku, Furi dan beliau sedang menerima seorang tetamu dari Jepun Takashi Sujimura iaitu seorang doktor pakar dalam bidang akupancer Beliau datang bersama teman wanitanya sebagai seorang sukarelawan di mana mereka datang ke sini setiap tahun untuk mengubati pesakit-pesakit di sekitar wilayah Solokumbu ini yang mengalami masalah pinggang dan sakit belakang dan salah seorang pesakit yang menerima rawatannya adalah bapa kepada rakanku sendiri Ngatemba Sherpa yang pernah menjadi mountain guide membawa ekspedisi dari Malaysia yang pertama untuk menawan puncak Everest pada tahun 1997 bersama-sama Datuk Magendran dan Datuk Mohanadas Aku kemudiannya melawat sebuah hospital di kampung Karikola ini untuk melihat sendiri bagaimana Dr. Takeshi merawat pesakit-pesakit di sini cuma dengan menggunakan kaedah akupanca. Beliau merawat sekitar 10 hingga ke 20 pesakit dalam sehari dan mereka semua berkata yang kaedahnya cukup berkesan untuk memulihkan kesihatan mereka Dr. Takashi merawat semua pesakit-pesakit di sini secara percuma dan sebagai balasan orang-orang Sherpa di sini akan membawa beliau dan teman wanitanya untuk menerokai kawasan pergunungan di sini tanpa mengenakan apa-apa bayaran kepadanya Aku berehat selama dua hari di sini mengambil masaku sendiri untuk bergaul dengan orang-orang kampung di sini yang rata-ratanya begitu peramah denganku Di perkampungan Karikola ini aku melihat cara hidup mereka lebih dekat dengan kehidupan orang-orang di Butan yang aku lawati beberapa bulan yang lalu jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Nepal yang lain di bahagian tanah rendah seperti di Kathmandu Mungkin kerana mereka tinggal di kawasan tanah tinggi di Himalaya yang mempunyai bentuk muka bumi yang sama dan orang-orang yang tinggal di pergunungan Himalaya kebanyakannya beragama Buddha berbanding dengan orang-orang yang tinggal di tanah rendah Nepal yang mempunyai cara hidup yang hampir sama dengan masyarakat Hindu di India Setelah dua hari berehat di rumah rakanku Furi di Karikola Aku pun bersiap sedia untuk menyambung perjalananku untuk ke Everest Base Camp Pada hari yang sama, Dr. Takeshi dan teman wanitanya juga hendak berangkat Untuk mengembara ke sekitar kawasan pergunungan di daerah Solokumbu ini Dengan ditemani oleh seorang guide, dua orang tukang masak dan dua orang porter
Aku pula ditemani oleh seorang guide berbangsa Sherpa yang bernama Pemba yang pernah bekerja di Malaysia selama beberapa tahun dan fasih berbahasa Melayu. Awan tebal masih lagi menyelubungi kawasan bergunung ganang di sini dan aku kerap berjalan di dalam kabus yang tebal terutamanya di awal pagi. Kadang-kadang, hujan turun selang beberapa minit kerap membasahi bumi di Himalaya ini. Aku berjalan di lereng-lereng gunung di sini selama lebih kurang 6 hingga ke 7 jam dalam sehari melalui altitude sekitar 2,500 meter. Pemandangannya begitu indah di sini. Walaupun awan tebal menyelubungi gunung-gunung di sini, suasananya terasa begitu tenang semasa aku melalui kawasan tanah rendah di Himalaya ini. Aku banyak melalui kampung-kampung kecil di sepanjang perjalananku. Udaranya begitu dingin dan segar di sini. Dan air yang mengalir di sungai-sungai begitu jernih dan tidak tercemar. Walaupun cuma baru pertengahan Oktober, Suhu di sini begitu dingin dan hampir mencecah kosong darjah Celsius pada waktu malam dan di awal pagi. Kampung-kampung di sini mempunyai bilangan penduduk yang sedikit dan kebanyakan mereka menjalankan kerja-kerja pertanian dan rumah tumpangan ataupun kedai-kedai makanan kerana ramai pelancong yang melalui kampung-kampung ini dalam perjalanan mereka ke Everest Base Camp. Kebanyakan orang yang menggunakan jalan di sini adalah orang-orang tempatan yang membawa barang-barang dengan menggunakan mule sejenis haiwan yang dikacukkan dengan kuda dan keldai. Semakin jauh aku meninggalkan karikola, jenis tumbuhan di sini berubah sedikit demi sedikit menunjukkan yang aku telah berada di altitude yang lebih tinggi dan udaranya terasa semakin nipis. Aku mendaki hampir setiap masa di sini. Sebaik sahaja aku melepasi sebuah kampung yang bernama Lukla, aku melihat semakin banyak jalan-jalan tanah yang menuju ke Everest Base Camp dan semakin ramai pelancong-pelancong luar di sepanjang perjalananku. Kebanyakan pelancong luar memulakan perjalanan ke Everest Base Camp dari kampung Lukla di mana mereka akan menggunakan kapal terbang kecil dari Kathmandu untuk terus ke kampung Lukla yang mempunyai sebuah lapangan terbang yang kecil. Setiap kampung-kampung kecil di sini dipenuhi dengan Buddhist stupa dan prayer wheel. Keadaan dan suasananya tidak jauh beza jika dibandingkan dengan keadaan di Tibet ataupun di Bhutan tetapi populasi di sini lebih padat. Kebanyakan penduduk di sini adalah orang Sherpa 
iaitu kaum minoriti di tanah tinggi wilayah Solokumbu. Bahasa yang mereka gunakan juga hampir sama dengan bahasa yang digunakan di Tibet dan Bhutan. Kebanyakan lelaki-lelaki Sherpa yang masih muda bekerja mengambil upah sebagai mountain guide ataupun porter di sekitar kawasan pergunungan di sini. Badanku mula berasa selesa mendaki tanah tinggi di sini kerana sudah mula biasa dengan udara yang nipis di sini. Aku tidak lagi berasa keletihan dan aku sentiasa memastikan yang aku makan dan tidur secukupnya sepanjang aku di sini. Aku berasa begitu bertuah kerana mempunyai kesihatan yang baik dan tidak mengalami sebarang kemalangan sepanjang aku di sini. Sepanjang perjalananku di sini, aku begitu asyik mengamati keindahan alam di sini dan begitu kagum melihat betapa harmoninya penduduk Sherpa dengan alam persekitaran di sini. Walaupun kawasan ini dipenuhi dengan kaum minoriti Sherpa, tiada pencemaran alam yang berlaku di sini. Mereka begitu menghormati dan menjaga alam ini dengan begitu baik. Dalam setiap langkahku, aku begitu bersemangat untuk terus ke hadapan untuk melihat apa yang ada di hadapanku dan bagaimana keadaannya berada di kawasan tanah yang lebih tinggi di dalam perjalananku ke kaki gunung Everest beberapa hari yang akan datang. Diriku ini penuh dengan perasaan ingin tahu dan perasaan ingin tahuku yang kuat inilah yang sentiasa membawaku ke hadapan sentiasa mengembara sentiasa bertanya dan sentiasa mencari <SILENCIO>